హలో అండి నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు మాధవరం నేను జనరల్ ఫిజిషియన్ అండి కూకట్పల్లిలో ఉన్న హోలిస్టిక్ హాస్పిటల్లో నేను జనరల్ మెడిసిన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటాను దాంతోపాటు డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్లో కూడా ఆర్ఎండి వర్క్ చూసుకుంటూ ఉంటాను ఇది మీరు చూసే ఫామ్ డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ ఇది సంగారెడ్డిలో ఉంది అలియాబాద్ విలేజ్ కొండాపూర్ మండల్ సంగారెడ్డి డిస్టిక్ సంగారెడ్డి హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి దాదాపు ఎనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది మీరు చూసే ఈ ఫాము దాదాపు మొత్తం థర్టీ ఎకర్ ఫామ్ అండి దీంట్లో డ్రాగన్ ఫ్రూటు మేము పన్నెండు ఎకరాల్లో పండిస్తున్నాము దీంతోపాటు ఇక్కడ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పైన రీసెర్చ్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉంది గత మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి ఫస్ట్ టైం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నేను చూసింది రెండు వేల పదహారులో ఫంక్షన్లో చూశాను అప్పుడు ఫ్రూట్ చూసి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించి అసలు ఏంటి ఈ ఫ్రూట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దీన్ని అసలు దీంట్లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ ఏంటి తెలుసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఫ్రూట్ కాస్ట్ దాదాపు రెండు వందల యాభై రూపాయలు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి వ్యవసాయం పైన ఆసక్తి ఉంది మా విలేజ్ వచ్చేసి కుకట్పల్లి ఇప్పుడు సిటీగా మారింది అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకు కూడా ఒక ఫామ్ ఉంటే బాగుండేది లేదా ఒక మనకు పొలాల మధ్యలో ఉంటే బాగుండేది అనే ఒక ఆలోచనతో సంగారెడ్డిలో పొలం తీసుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చేసి వాటర్ లేదు ఇక్కడ మా దగ్గర దాదాపు ఏడు బోర్లు వేసాం దాంట్లో ఒక బోరు మాత్రం బాగా వస్తుంది అది కూడా వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ వాటర్తో సో ఇక్కడ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు మేము ఒక ఒక మడి ఒక ఒక వరి మడి పడే వాటర్తో దాదాపు పన్నెండు ఎకరాలు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు చేయడం జరుగుతూ ఉంది అంటే దాదాపు ఒక పావు ఎకరం వరి చే వచ్చే వాటర్తో ఒక సంవత్సరం పొడుగున డ్రాగన్ ఫ్రూట్ పన్నెండు ఎకరాలకి అదే వాటర్ని మేము వాడుతూ చేయటం జరుగుతూ ఉంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఇండియాలో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ గురించి అసలు చాలా తక్కువ మందికి అవగాహన ఉంది దీనిపై ఇంకా తెలుసుకుందామని మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వెళ్ళటం కానీ లేదా అగ్రికల్చర్ సైంటిస్టులను కలవటం కానీ చేశాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో సో అక్కడ వెళ్ళి కలిసినప్పుడు వారి నుంచి సమాధానం ఇక్కడ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మన నేటివ్ కంట్రీది కాదు మన నేటివ్ ప్లేస్ది కాదు సో అది పండటంకి చాలా తక్కువ ఆస్కారం ఉంది ఫెయిల్ అవుతారు రిస్క్ తీసుకోవద్దు అన్నట్టు సలహాలు ఇచ్చారు అయినా కూడా చేద్దాము ఎందుకంటే మహారాష్ట్రలో కొందరు ఫార్మర్స్ దీనిపైన ఆల్రెడీ ఫార్మింగ్ చేయటం నేను అక్కడ చూశాను మహారాష్ట్ర వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళ సలహా సూచనలు తీసుకోవడం జరిగింది సో మరి ఎందుకు ఇక్కడ చేయలేము అని ఒక ఒక ఆలోచన ఎందుకంటే హాస్పిటల్లో మనం ఒక పేషెంట్ని వెంటిలేటర్ పైన దాదాపు ఒక రెండు నుంచి మూడు నెలల పాటు మనం బతికిస్తున్నాం ఆర్టిఫిషియల్గా క్యాక్టస్ జాతి చెంది చెందిన ప్లాంటు దీన్ని ఎందుకు మనము బతికించలేము దీనిలోనే ఎందుకు మనము దిగుబడి తీయలేము అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది సో దీనికోసమై నేను మహారాష్ట్రలోని కొన్ని ఫార్మర్స్ని కలిసి అక్కడ వాళ్ళు ఎట్లా పద్ధతులు ఎలా సాగు చేస్తున్నారు చూడటం జరిగింది అక్కడ ఏం వెరైటీస్ చేస్తున్నారో చూడటం జరిగింది దాని తర్వాత గుజరాత్ వెళ్ళటం జరిగింది దాని తర్వాత కర్ణాటక కేరళ దాంతోపాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ దాంతోపాటు కలకత్తాలో ఈ ఇంపోర్టెడ్ ప్లాంట్స్ చేసే నర్సరీస్ చాలా ఉన్నాయి సో దాదాపు ఒక రెండు మూడు సార్లు కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ ఏం వెరైటీస్ చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడం జరిగింది కానీ అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చూసిన తర్వాత మనకు ఓన్లీ రెడ్ ఫ్లష్ లేదా వైట్ ఫ్లష్ ఈ టూ వెరైటీస్ మాత్రమే చేస్తున్నారు అని మనకు తెలిసింది కానీ ఇంటర్నెట్లో దీనికోసం వెతికినప్పుడు వాళ్ళు రకరకాల పేర్లతో దీన్ని డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో వెరైటీస్ ఉన్నాయి రకరకాల ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి రకరకాల దిగుబడి వస్తుంది అని నేను ఇంటర్నెట్లో చూడటం జరిగింది కానీ ఇండియాకు వచ్చి చూసేవరకు ఇక్కడ అంతా కూడా హాఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటాం దీంట్లో అసలు వెరైటీస్ అంటూ లేవు ఒక రెండే వెరైటీస్ ఉంటాయి రెడ్ ఉంటుంది వైట్ ఉంటుంది అనే అనే థాట్లో ఉన్నారు సో ఆ స్టేజ్ నుంచి మనం అంటే మనకి ఇప్పుడు డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో మనకి దాదాపు నూట యాభై రకాల వరకు వెరైటీస్ ఉన్నాయండి ముఖ్యంగా దీంట్లో పన్ను మెచ్యూర్ అయినప్పుడు దీంట్లో పింకిష్ అవుట్ స్కిన్ ఉంటుంది లోపల మాత్రం వైట్ ఉండొచ్చు లేదా 
రెడ్ ఉండొచ్చు లేదా హైబ్రిడ్ వెరైటీస్లో పింకిష్ కలర్గా ఉండొచ్చు దీంతోపాటు ఎల్లో స్కిన్ వెరైటీస్ ఉంటాయి సో దాదాపుగా అన్ని రకాలు చూసుకుంటే కమర్షియల్గా అవైలబిలిటీ ఉన్నవి దాదాపు నూట యాభై రకాలు కానీ అన్ని మన క్లైమేట్లో అన్ని కా అన్ని అన్ని చెట్లు కూడా మనకి పూర్తిగా దిగుబడి మంచిగా రావటం కానీ సర్వైవ్ అవ్వడం కానీ ఉండదు కమింగ్ బ్యాక్ మనకి ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం టూ సిక్స్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్లో అను అనుకొని మహారాష్ట్ర వెళ్ళి దాదాపు ఒక ఒక వెయ్యి ప్లాంట్స్ తీసుకురావటం జరిగింది కటింగ్స్ రూపంలో హైదరాబాద్ వచ్చి తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్లాంటేషన్ చేశాను దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్లాంట్స్ చనిపోవడం జరిగింది సో చేసిన తప్పు తెలుసుకొని కటింగ్స్ తీసుకురావద్దు గ్రోన్ ప్లాంట్స్ తీసుకురావాలి విత్ రూటింగ్ తీసుకురావాలనేసి తెలుసుకుని తర్వాత నెక్స్ట్ మా మా నుంచి తరపున మా తరపున ఎవరైనా ప్లాంట్ కోసం వచ్చిన రైతులకి మేము కటింగ్స్ ఇవ్వకుండా ప్లాంట్స్ని పెంచి టూ టు త్రీ మంత్స్ పెంచి రూట్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత లోకల్ ఫార్మర్స్కి కవర్స్ ప్యాకెట్స్లో ఇస్తున్నాము అదే అవుట్ ఆఫ్ అంటే మనకి ఒక నాలుగు వందల నుంచి ఐదు వందల కిలోమీటర్లు అవతల ఉన్న వాళ్ళకి అక్రాస్ ఇండియా మనము సాయిల్ తీసేసి విత్ రూటెడ్ వాళ్ళకి ఫ్లైట్లో సప్లై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ డ్రాగన్ ఫ్రూటు మనం ఫస్ట్ ఇండియాలో అసలు ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ లేదు దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్ ఎట్లా పెంచాలి ఫర్టిగేషన్ ఎట్లా దాన్ని పెంచే విధానం ఎవరికి ఐడియా లేదు సో దీనికోసం నేను అంటే ఈ వెరైటీస్ కోసం కానీ లేకపోతే ఎట్లా పెంచాలి అనే ఒక దీని ప్రోటోకాల్స్ తెలుసుకోవడం కోసం వియత్నాంలోని సాఫ్రీ యూనివర్సిటీ సదరన్ ఫ్రూట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి ఆ ఈమెయిల్ పెట్టి వాళ్ళ దాంట్లో ఒక ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ కావద్దాం అనేసి వాళ్ళకి అప్లికేషన్ పెట్టడం జరిగింది సో అక్కడి నుంచి నాకు రిప్లై రాలేదు ఎందుకు బీయింగ్ అ నాట్ అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు నాకు ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేదు కాబట్టి నాకు ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు రిప్లై ఇవ్వలేదు నాకు రెస్పాన్స్ రాలేదు అయినా కూడా అధైర్యపడకుండా ఇండియన్ ఎంబసీలోని ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారు మన హరీష్ పర్వతనేని గారు వారిని అప్రోచ్ అవ్వడం జరిగింది హెనాయ్ పర్ హెనాయ్ అండి వియత్నాంలోని హెనాయ్కి పర్ వెళ్ళి అక్కడ ఒక పర్సనల్ ఆయనతో పర్సనల్ ఒక పర్సనల్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎంబసీలో మీటింగ్ వెళ్ళటం జరిగింది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీట్ జరిగింది అక్కడ చాలా ఆసక్తికర విషయాలు ఆయన నాకు చెప్పడం జరిగింది వియత్నాం ఎకానమీ ఎట్లా మనకి టోటల్గా ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మార్చింది ఒక వన్ బిలియన్ డాలర్ ఇండస్ట్రీ వియత్నాం ఎట్లా క్రియేట్ చేసింది వితిన్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఆయన చెప్పడం జరిగింది థర్ట్ అంటే వన్ బిలియన్ డాలర్స్ అంటే దాదాపు మనకి ఒక ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల ఇండస్ట్రీ ఈ రోజు ప్రకారం దాంతోపాటు అసోసియేటెడ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మనకి లాజిస్టిక్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ఫ్రూట్ సంబంధించినది కానీ ఫర్టిలైజర్స్ కంపెనీసే కానివ్వండి మ్యాన్ పవరే కానివ్వండి అసోసియేటెడ్ ఇండస్ట్రీసే కానివ్వండి ఇంకా చాలా లార్జ్ స్కేల్లో ఉంటుంది వాళ్ళ వియత్నాంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొడక్షన్ అంటే వరల్డ్లో అంటే మనకి వరల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రూట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్న వియత్నాం నుంచి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓన్లీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ చేస్తున్నారు అండ్ వరల్డ్స్ నైంటీ ఫైవ్ ప్రొడక్ట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ప్రొడక్షన్ వియత్నాంలో జరుగుతూ ఉంది సో అక్కడ సాఫ్రీ అనే యూనివర్సిటీ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ వెరైటీస్ అండ్ ఇంప్రూవింగ్ ది వెరైటీస్ పాస్ట్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఆయనతో మీటింగ్లో ఇవన్నీ ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకోవడం జరిగింది కాకపోతే ఆయన రికమెండేషన్తో హ్యూమన్ ఇండియన్ హ్యూమన్ అంటే మనకి ఇండియాకి వియత్నాం కొన్న బయోలెటర్ అగ్రిమెంట్స్ వల్ల అక్కడికి వెళ్ళి పర్సనల్గా ఒక వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ లాగా నేను అటెండ్ చేయటం జరిగింది కానీ అక్కడ థియరిటికల్ మ్యాటర్ మాత్రమే నేర్చుకున్నాను ఒక ప్రాక్టికల్గా మనకి రియల్గా ఫీల్డ్లో దిగినప్పుడు ఉండే ఫేస్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ చాలా డిఫరెంట్ సో మళ్ళీ ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఒక 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 ఫార్మర్ని అంటే బింతు అనే ప్రావిన్స్ ఉంటుంది ఆ ప్రావిన్స్లో హయ్యెస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నడుస్తూ ఉంది ఒక ఫార్మర్ వాళ్ళ ట్రాన్స్లేటర్ పెట్టుకొని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి సో వాళ్ళు ఫుడ్ అకామిడేషన్ అంతా కూడా వాళ్ళ ఇంట్లోనే మొత్తం అంతగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది అక్కడే ఒక వన్ వీక్ ఉండి డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు ఎట్లా చేస్తారు దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఫీల్డ్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నాయి హార్వెస్ట్ ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా ప్లాంట్స్ పెట్టాలి సో దీంట్లో ఎట్లా గ్రో చేయాలి అనేది ఒక వన్ వీక్ పాటు అక్కడ ఉండి పర్సనల్గా చూడటం జరిగింది సో రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ నుంచి ద బెస్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ప్రోటోకాల్స్ మనం తయారు చేసుకోవడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పటివరకు కూడా
ఆ వెరైటీస్ మనకి టెంపరేచర్ తట్టుకోవటం కానీ ఫాస్ట్గా గ్రో అవ్వటం కానీ లేదా హై ఈల్డ్స్ లేకపోవటం కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఈజీగా రావటం కానీ పాలినేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండటం కానీ అంటే అన్ని ఫార్మర్స్ నేను ఇండియాలో ఉన్న ఫార్మర్స్ అప్పుడు అప్పటి టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్లో ఉన్న ఫార్మర్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ అందరూ మీట్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని తెలుసుకోవడం జరిగింది అప్పుడు ఆసక్తికరంగా ఉండటం వల్ల సో ఈ హైబ్రిడైజేషన్ ఎట్లా చేయాలి తర్వాత గ్రాఫ్టింగ్ ఎట్లా చేయాలి ఎందుకంటే సీడ్తో పెట్టామనుకోండి ఫ్రూట్ ఒక ఒక ప్లాంట్ గ్రో అవడానికి ఫ్రూట్ అవ్వడానికి సిక్స్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అదే గ్రాఫ్టింగ్ సీడింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ చేసి చేసుకుంటే వన్ టు టూ ఇయర్స్లోనే మనం ప్రొడక్షన్ చేసుకురావచ్చు దీనికోసం తైవాన్ వెళ్ళి వాళ్ళతో ఒక ఒక మిస్టర్ వెంగన్ ఉంటారు అతనితో మాట్లాడుకొని ఈ గ్రాఫ్టింగ్ టెక్నిక్ నేర్చుకొని ఇండియాకి రావడం జరిగింది ఈ ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీ సి అనేది తయారు చేయడం జరిగింది దీని తర్వాత సెలెక్టివ్ బ్రీడింగ్ ప్రకారంతో టెన్ క్లోన్స్లో నుంచి సెలెక్టివ్ తీసుకొని మనం ఒక క్లోన్ని మనం దాన్ని రెప్లికేట్ చేస్తూ ఒక ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా ఒక పావు ఎకరంలో చేసాము దాని తర్వాత ఎక్స్టెండ్ టు వన్ ఎకర్ దాని నుంచి సిక్స్ ఎకర్స్ చేసాము ఇప్పుడు ఈ వెరైటీలోని స్పెషాలిటీస్ ఏంటంటే మనకి ఎర్లీ ఫ్రూటింగ్ అంటే దాదాపు ఎనిమిది నెలల నుంచే కాపు రావటం ఇది వెరీ అగ్రెసివ్ మీరు చూసే ఈ తోట ఇది ఓన్లీ ట్వంటీ వన్ మంత్ ఓల్డ్ ఎనిమిది నెలల నుంచే కాపు రావటం మొదలైంది టెంపరేచర్ టాలరెన్స్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో దాదాపు నలభై ఏడు డిగ్రీలు వచ్చింది హైయెస్ట్ ఇన్ థర్టీ ఇయర్స్ సో ఈ ఎయిట్ ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ని కూడా ఇది తట్టుకోగలిగింది ఏఎన్ బి వెరైటీస్ మనం తట్టుకోలేక ప్లాంట్స్ చాలా కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఆ ఎఫెక్ట్ మన ప్రొడక్షన్లో చాలా చూపించడం జరిగింది అండ్ ఇది సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ వెరైటీ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఫ్లవర్ ఇప్పుడు రెడీగా ఉంది ఫ్లవరింగ్ టైంలో ఉంది ఈ ఇది సెల్ఫ్ పాలినేటెడ్ వెరైటీస్ తర్వాత హై ఈల్డింగ్ దాదాపు మామూలుగా మనకి ఇండియాలో వచ్చేవి ఫైవ్ టు సిక్స్ టన్స్ మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతున్నాయి ఈ వెరైటీ మీరు చూస్తే మీ కళ్ళతో మీరు చూడొచ్చు ఇది ఆఫ్ సీజన్ ప్రొడక్షన్లో కూడా మనకి ఫుల్ ప్లాంట్ నిండా ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి అట్లా దాదాపు పది టన్ నుంచి పన్నెండు టన్నుల వరకు ఈ ఈ ఈ వెరైటీలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే పది పది టన్లు అంటే దాదాపు పదివేల కిలోల నుంచి పన్నెండు వేల కిలోలు సీజన్ అంటే ఫ్రమ్ జూన్ ఆర్ జులై నుంచి అక్టోబర్ టు నవంబర్ వరకే మనం పది టన్ నుంచి పన్నెండు టన్లు అంటే దాదాపు పన్నెండు వేల కిలోలు ఒక ఎకరానికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక ఎకరానికి దాదాపు ఐదు వందల పోల్స్ ఉంటాయి ఒక పోల్కి ఫోర్ ప్లాంట్స్ మనం ప్లాంట్ చేసుకుంటే టూ థౌజండ్ ప్లాంట్స్ పర్ ఎకర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ టన్స్ వస్తాయి టెంపరేచర్ టాలరెన్స్ ఫార్టీ సెవెన్ అండ్ దీంట్లో ఇన్ఫెక్షన్ టాలరేటింగ్ అంటే మన రెసిస్టెన్స్ అంటాం కదండి ఆ రెసిస్టెన్స్ గుణాలు దీంట్లో ఈ వెరైటీలో చాలా బెటర్గా ఉంది అదర్ దాన్ ది అదర్ వెరైటీస్కి సో హై హై ఈల్డింగ్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ టెంపరేచర్ టాలరెంట్ వాటర్ దీనికి హార్డ్లీ దాదాపు జూలై జూన్ జూలై నుంచి వర్షాకాలంలో మొదలై దాదాపు నవంబర్ డిసెంబర్ వరకు వాటర్ అనేది అవసరం లేదు అప్పుడప్పుడు పడే వర్షాలతో ఈ ప్లాంట్ మనం గ్రో చేసుకోవచ్చు తర్వాత వాటరింగ్ చాలా తక్కువ దాదాపు అరౌండ్ త్రీ టు ఫోర్ డేస్కి ఒకసారి మాత్రమే వాటరింగ్ ఇస్తాము సీజన్ ముందు అంటే బిఫోర్ సమ్మర్ సమ్మర్లో దాన్ని ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తాము ఇంకా తక్కువ వాటర్ ఇస్తాం సో దాట్ ఎక్కువ వాటర్ ఇస్తే ప్లాంట్స్ అనేది యూజువల్గా చచ్చిపోతూ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ ఏ వెరైటీలో ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఇది సమ్మర్లో మనకు ఓవర్కమ్ చేసింది ఎక్కువ వాటర్ అయినా కూడా ఏం కాదు బట్ తక్కువ వాటర్ వేయటం వల్ల మనకి సీజన్లో ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ పెంచుకోవచ్చు అండి వేర్ మేకింగ్ ద ప్లాంట్ సర్వైవ్ బట్ స్టార్ ఇట్ విల్ గివ్ మోర్ ఫ్రూట్స్ మనకు సీజన్లో రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది న్యాచురల్గానే మనకి ప్రొడక్షన్ అనేది పెరుగుతూ ఉంది అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు చూసేది ఆర్టిఫిషియల్ లైటింగ్ ఇది ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం మీరు చూడటం జరుగుతోంది ఇండియాలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్గా సీజన్ ఇప్పుడు ఫిబ్రవరి సెకండ్ నుంచి థర్డ్ వీక్లో ఉన్నాము ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనం ఫ్రూట్స్ ఫ్లవర్స్ ప్లాంట్స్ పైన మీరు చూడవచ్చు సో యూజువల్గా ఇండియాలో సీజన్ అక్టోబర్ నవంబర్కి అయిపోతుంది బట్ మన డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్లో టెక్నాలజీతో అండ్ రీసెర్చ్ వల్ల 365 సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ప్రొడక్షన్ మనం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అండ్ సీజన్లో మనకి దిగుబడి మనం చెప్పినట్టుగా పది నుంచి పన్నెండు టన్లు ఈ ఆఫ్ సీజన్లో మనకి ఒకటి లేదా రెండు స్పెల్స్ తీసుకున్నా కూడా అరౌండ్ టూ టన్స్ వరకు మనకు ఈజీగా తీసుకోవచ్చు లేదా త్రీ టన్స్ వరకు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో మీరు చూస్తే రెడీగా ఫ్రూట్ హార్వెస్టింగ్గా ఉంది ఫ్లవరింగ్
ఈ మనకు వరల్డ్ దాదాపు లెవెన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ తిరిగి మనం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ గురించి మెలుకులు నేర్చుకోవడం దాంతో పాటు ఇక్కడ మనం రీసెర్చ్ చేయటం దీంతో పాటు రీసెంట్గా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వరల్డ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్టీరింగ్ కమిటీలో డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున మనకి మనం రిప్రజెంటేషన్ ఉందండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్ కమిటీ వరల్డ్ కమిటీలో నైన్టీన్ కంట్రీస్ నుంచి రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు దాంతోపాటు ప్రైవేట్ రిప్రజెంటేటివ్స్గా వీఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ అవర్ ఎఫర్ట్స్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ ఆఫ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అండ్ దిస్ ఈస్ వెరీ మంచి పరిణామం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇండస్ట్రీ ఇండియా ఇండియా ఇండియాలో ఎందుకంటే మనకు డైరెక్ట్గా వరల్డ్లో ఏం నడుస్తుంది ఎందుకంటే మనకి గ్యాపింగ్ గ్యాప్ అనేది ఉండదండి డైరెక్ట్ ఫ్రమ్ ద రీసెర్చ్ సెంటర్ నుంచి మనకి ఫార్మర్ లెవెల్ వరకు మనం ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది గ్యాప్ చేస్తున్నాము మనం మన మెయిన్ ఉద్దేశం కూడా అదే డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో ఇండస్ట్రీ మనకి ఇండియాలో గ్రో అవ్వాలి అంటే ఈ బ్రిడ్జింగ్ గ్యాప్ అని ఉండకూడదు సో వీఆర్ ఫిల్లింగ్ ది గ్యాప్ బై గివింగ్ కన్సల్టీ సర్వీస్ ఫర్ ఫార్మర్స్ ఫర్ ఫ్రీ ఛార్జ్ ఏం చేయము కొత్త మెలుకులు ఏమి ఉన్నాయి కొత్త డిసీజెస్ ఏమి ఉన్నాయి దానిపైన రీసెర్చ్ ఎట్లా నడుస్తూ ఉంది ఏం మందులు వాడాలి ప్రోటోకాల్స్ ఏంది కొత్త దిగుడు పెంచుకోవడానికి కొత్త టెక్నిక్స్ ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనము డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున ఫార్మర్స్కి ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ మనకి మార్కెటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ మంచి మంచి పొటెన్షియల్ ఉన్న ప్లాంట్ సూపర్ ఫుడ్ కేటగిరీకి వస్తుంది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మార్కెట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కమింగ్ టు లైట్స్ అనేది ఇట్స్ అ న్యూ కాన్సెప్ట్ మనం మామూలుగా విని ఉంటాము వేరే ఫారెన్ కంట్రీస్లో అగ్రికల్చర్ ఇంత అడ్వాన్స్డ్ ఉంది అని అనుకుంటున్నాం బట్ మనం డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్లో కూడా వీఆర్ నాట్ ల్యాగింగ్ బిహైండ్ we are competing with the best countries for especially dragon fruit production and in technology with low investment ante especially manaku ee manaki european countries lo gani it chese danlu kanna partial amount of money tho dadapu mana target is 1/6th our target is only 1/6th of the price vaalla kanna manam pricing lo manam deenni technology ni vaadukundam anedi chestunnam ఎస్పెషల్లీ ఈ లైట్ మీరు చూసేది అంటే లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనం లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాము డిఫరెంట్ వోల్టేజ్ అండి రైట్ ఫ్రమ్ ఫైవ్ వోల్టేజ్ బల్బు నుంచి ఫార్టీ సిక్స్టీ వాట్ వోల్టేజ్ బల్బ్ బల్బ్కి ఎల్ఈడి నుంచి మనకి ఫ్లోరో ఫ్లోరోసెన్ బల్బ్స్ నుంచి మనకి ఏలో మామూలు క్యాండిసెన్ బల్బ్ వరకు అన్నిటితో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన డేటాతో మనకి ఈ ప్లాంట్ బిహేవియర్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ద సీ వెరైటీ ప్లాంట్ ఏదైతే ఉందో దాని బిహేవియర్ ఏంటి దాని దాని ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది ఎట్లా ఫ్రూటింగ్ సైకిల్ వస్తుంది అనేది ఆర్ఎండి చూసుకున్న తర్వాత కొన్ని మన ఆ డేటాలు అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనకి లైట్ మనకు మొత్తం ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకున్నప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం ప్లాంట్కి ఇచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ ఫ్లవర్ అండ్ గివ్ ఫ్రూట్ సో ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మనం ఒక లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఆ రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ వీఆర్ ఎలిమినేటింగ్ అండ్ ఏదైతే ప్లాంట్కి నెసెసరీ అది మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండ్ మనం ఈ ఆర్ఎండి చేసిన తర్వాత మన మన అదర్ మన అదర్ ఓవర్సీస్ పార్ట్నర్తో ఈ లైట్ డెవలప్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ ఓన్లీ టెన్ వాట్ బల్బ్ బట్ ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ అ ఫార్టీ వాట్ బల్బ్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఈజ్ వెరీ లో అండ్ మీరు చూసుకోవచ్చు అండి ఈవెన్ లైట్ ముట్టుకున్నా కూడా ఇట్స్ దర్ ఇస్ నో హీట్ ది అదర్ అంటే మనం వేరే బల్బ్స్ ముట్టుకున్నప్పుడు హీట్ వస్తుందండి అండ్ దే వాజ్ అ ఎక్స్పెరిమెంట్ డన్ ఇన్ ఐహెచ్ఆర్ తుమ్కూర్ బెంగళూరు అక్కడ మనకి అదర్ ఎల్ఈడీస్ లోకల్లీ మేడ్ ఎల్ఈడీస్తో కానీ మనకు అదర్ బల్బ్స్తో చేసినప్పుడు హీట్ ట్రాన్స్మిట్ అయిందని హీట్ ట్రాన్స్మిట్ అయినప్పుడు కోల్డ్ టెంపరేచర్ బయట హీట్ ట్రాన్స్మిట్ ఇది లైట్ ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ఇంక్యుబేటర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది ఇంక్యుబేటర్ యాక్ట్ చేసినప్పుడు టెంపరేచర్ ప్రాపర్గా ఉన్నప్పుడు ఈ బ్యాక్టీరియా కానీ ఫంగస్ కానీ గ్రో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ట్రాయ్ ద హోల్ ప్లాంటేషన్ సో అది ఓవర్కమ్ చేయడానికి వీ స్పెషల్ డిజైన్ దిస్ బల్బ్ విత్ విత్ నో టెంపరేచర్ అనేది మనకి ఎమిట్ అవ్వదు లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్పెసిఫిక్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ లైట్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ నాట్ హార్మ్ఫుల్ మనం ప్లాంట్స్కి ఎటువంటి డ్యామేజ్ అవ్వదు మనం తిన్నా కూడా ఎటువంటి డ్యామేజ్ అవ్వదు ఫ్రూట్స్కి ఎటువంటి నథింగ్ టాక్సిక్ సో ఓన్లీ సింపుల్ లైట్ అంతే సో దీనివల్ల హజార్ డస్ నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ రేడియేషన్ ఉండదు రేడియేషన్ ఉండదు నథింగ్ విల్ హ్యాపన్ అండ్ మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా తక్కువ సో దీనివల్ల ఇప్పుడు అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో డిఫరెంట్ డి
ఎంత వాల్టేజ్ వాడాలి ఎంత ఈల్డ్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఎస్పెషలీ ఈ ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ మనకు ఎంత మోర్ డీటెయిల్స్ వచ్చినాయంటే ఒక ఫ్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిబ్రవరి మంత్ సెకండ్ వీక్ ఆర్ థర్డ్ వీక్లో యూజువల్గా మనకి ఫంక్షన్స్ మ్యారేజెస్ అనేది యూజువల్ ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఫార్మరు డైరెక్ట్గా ఈ ప్లాంట్లో మనకు ఆ స్పెసిఫిక్ అంటే దాదాపు మనకి యూజ్గా ఫ్లవర్స్లో చూస్తూ ఉంటాం పెళ్ళి సీజన్లో ఫ్లవర్కి రేటు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ప్రిన్సిపల్ కాన్సెప్ట్తో మేము ఈ ప్లాంట్ కూడా ప్రొడక్షన్ కూడా మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నాం స్పెసిఫిక్ ఆ సెకండ్ టు థర్డ్ వీక్ కావాలంటే స్పెసి స్పెసిఫిక్గా స్పె సెకండ్ టు థర్డ్ వీక్ మాత్రమే మనం ప్రొడక్షన్ చేయగలిగి మార్కెట్కి సప్లై చేయగలుగుతున్నాం దీనివల్ల ప్రైజ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది అండ్ మనకి దీంతోపాటు ఈ అదర్ థింగ్స్ లైక్ మనకి ప్లాన్ మనకి ఫ్రూట్ సేల్ కాకపోవడం అనేది అంటూ ఉండదు అండ్ యూజువల్గా మెయిన్ మనకి ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కారణం వచ్చేసి ఫార్మర్స్ వస్తూ ఉంటారు మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ సీజన్లో ఇప్పుడు రేట్ బాగుందండి ఇప్పుడు వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఉంది బాగుంది తర్వాత చాలా ప్లాంటేషన్స్ వచ్చేస్తాయి ఇండియా మొత్తం వచ్చినప్పుడు ఏ దిగు పెట్టుబడి చాలా ఎక్కువ ఎకరానికి దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు లక్షల రూపాయలు అవుతుంది మెయింటెనెన్స్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అవుతుంది సీజన్లో మీకు ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు పడిపోయింది కేజీ మరి అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి సో దీనికోసమే మేము ఆర్టిఫిషియల్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ కూడా మనము మనం వర్కౌట్ చేసి ప్రాక్టికల్గా ఫార్మర్కి చూపిస్తున్నాం సో దట్ సీజన్లో ప్లాంట్ గ్రో చేసుకొని సీజన్లో లేకున్నా కూడా ఆఫ్ సీజన్లో ప్రొడక్షన్ చేసుకొని పెట్టుబడి కూడా ఒకేసారి ఒకటే సంవత్సరం తీయటానికి కూడా అవకాశం ఒకటే ఫ్లష్ ఒకటే ఒకటే సదాంతో తీయడానికి ఈజీగా అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ వస్తుందండి వన్ టన్ వచ్చినా చాలు ఫోర్ ల్యాక్ రూపీస్ ఒకే దెబ్బతో మొత్తం అంత ఐ మీన్ ఆ ఇయర్ సంబంధించిన మొత్తం ఖర్చులన్నీ కూడా వెళ్ళిపోతాయి ఈ లైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇప్పుడు కొంచెం కొద్దిగా ఎక్కువ ఉందండి బికాస్ స్టిల్ ఇంకా ఆర్ఎండిలో ఉన్నాం కాబట్టి తక్కువ లాట్ చేయించాం కాబట్టి థౌజండ్ రూపీస్ దాకా మాకు పడింది ఫ్యూచర్లో కూడా మనం మనమే ఇది ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది లైన్ సో మనం దీని ప్రైజింగ్ మామూలుగా ఎల్ఈడి మనకి మంచి క్వాలిటీది త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది సో అదే ప్రైజింగ్లో కూడా దీన్ని తీసుకురావడానికి బై నెక్స్ట్ ఇయర్ మనం కృషి చేస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఈ అంటే టెక్నాలజీ కానీ లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున రైతులకు ఫ్రీగా మనం ఇవ్వబోతు ఇస్తున్నాము సో దట్ మనకి హెల్దీ మార్కెట్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ ఐ ప్రామిస్ టు మనకి హరీష్ గారికి హరీష్ పర్వత్ నేని గారు మన ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారికి ప్రామిస్ చేసినట్టుగా నేర్చుకోవడం కాదు అందరికి కూడా డెఫినెట్లీ ఇండియన్ ఎకనామీ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అండ్ హీ హీ అంటే ఐ ప్రామిస్ డెమ్ దాట్ అండ్ ఐఎమ్ డెలివరింగ్ ఇట్ బై ప్రోడక్ట్స్ కూడా మనము ప్లాన్ చేస్తున్నాము లైక్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ ఐస్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ సీజన్లో చేస్తున్నాము ఐస్ క్రీమ్స్ చేసాము క్యాండీస్ చేసాము జెల్స్ చేసాము జామ్ చేసాము సో ఇవన్నీ కూడా ఎస్పెషలీ ఉమెన్ ఎవరైతే ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ఉమెన్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఉంటారో ఒక వన్ టూ ఎకర్స్లో చేసుకొని వాళ్ళకు కూడా ఇది మేము వాళ్ళకి నేర్పేయటం వల్ల లోకల్లీ హోమ్ మేడ్ జామ్స్ జెల్లీస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని లోకల్ మార్కెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కూడా చాలా అవకా మైన్ అవకాశం ఉంది సో మనకి ఎకనామీ విలేజ్ ఎకనామీ కూడా మనం ఈజీగా పెంచుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే డ్రాగన్ ఫ్రూట్ నుంచి కూడా వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వైన్ అండి బికాస్ దిస్ గ్రేప్లో ఉన్నట్టు దీంట్లో కూడా సేమ్ హై యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి అండ్ చైనాలో ఇప్పుడు ఇది వెరీ హై డిమాండ్ దాదాపు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ లీటర్ వెళ్తూ ఉందండి అక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ లీటర్ ఆఫ్ వైన్ అండ్ షుగర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది రెడ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో దానికి మెయిన్ వైన్ ఇండస్ట్రీ మనకి గ్రో అవ్వాలంటే ఒక స్పెసిఫిక్ అది యూజువలీ మనం గ్రేప్లో తీసుకున్నట్టు షిరాజ్ కానీ ఇలా ఉంటే డిఫరెంట్ షెవరాజ్ కానీ ఉంటే చాలా ఉన్నాయి వెరైటీస్ ఉన్నాయండి సో స్పెసిఫిక్ ఒక వెరైటీస్ ఆఫ్ గ్రేప్ తీసుకొని చేస్తారండి స్పెసిఫిక్ టెంపరేచర్స్ ఉన్నది క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ఉన్నట్టు సేమ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్లో కూడా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వెరైటీ హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ డిఫరెంట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ సో అవన్నీ బ్రిక్స్ కంటెంట్ అన్నీ కూడా మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి సో మనం దీన్ని వైర్ తయారు చేస్తే మనం ఏ వెరైటీ పడితే ఆ వెరైటీతో వైర్ తయారు చేయలేము స్పెసిఫిక్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి
దీంతో పాటు అనదర్ మొత్తం టోటల్ ఎయిట్ వెరైటీస్ పైన మనం ఆర్ఎండ్ స్టిల్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ సో ఎయిట్ వెరైటీస్ మనకి వెరీ సూన్ రాబోతా ఉన్నాయి అండ్ ఐ కెన్ గివ్ యూ హింట్ ఆఫ్ డి వెరైటీ మనకి డి వెరైటీలో మినిమం సైజ్ వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు ఉంటుందండి ఈచ్ సైజ్ ఈచ్ ఫ్రూట్ దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈజ్ డబల్ దాన్ దిస్ యూజువలీ దీని షెల్ఫ్ లైఫ్ వచ్చేసి ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ అండి షార్ట్ షెల్ఫ్ లైఫ్ దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఈజ్ మచ్ హయ్యర్ మినిమం ఆఫ్ టెన్ డేస్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ ఉంటుంది నార్మల్ టెంపరేచర్ పైన రోజ్ ఎరమా ఉంటుంది సైజ్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ అండ్ మనకి ఈ దాంట్లో అంటే మన యూజువలీ మన ఇండియన్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్స్ కానీ నార్త్ ఇండియన్స్ కానీ మనకి ఫ్రూట్ తిన్నప్పుడు వీ లైక్ ద క్రంచీ టెక్స్చర్ లైక్ వాషింగ్టన్ యాపిల్ తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఆ క్రంచీ టెక్స్చర్ నచ్చుతుంది సో ఆ ఫ్లే ఆ కంపోనెంట్ కూడా ఒక డి వెరైటీలో రాబోతా ఉంది సక్సెస్ఫుల్గా లాస్ట్ ఇయర్ కొన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నాము ఈసారి ఈ బై నెక్స్ట్ సీజన్ వీల్ వీఆర్ హోపింగ్ టు గెట్ గుడ్ ఈల్ ఇన్ ఇట్ అండ్ ఆ వెరైటీ కూడా ప్రాబబ్లీ మనం మార్కెట్లోకి మన టూ ఇయర్స్లో అంటే మనకు ఒక ప్లా వెరైటీ రిలీజ్ చేయాలన్నా టూ త్రీ వెరైటీ ఇయర్స్ దాన్ని చూసిన తర్వాత మనం డెకర్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున ఎటువంటి లాస్ లేదు అని అనుకున్నప్పుడే మనం దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాము వియత్నాంలో థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్లో చేసే ప్రోగ్రెస్ అంతా కూడా మనం ఈ ఇక్కడ మన రీసెర్చ్ సెంటర్లో పాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో చేసి చూపించడం మనకి వాళ్ళకు తగ్గట్టుగా వాళ్ళ తగ్గట్టు టెక్నాలజీ కానీ అయితే ఇవన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ వాడటం కూడా జరుగుతూ ఉంది డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్లో మీరు ఆఫ్ సీజన్ ప్రొడక్షన్ చూడాలన్నా లేదా డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ ఫామ్ మీరు విజిట్ చేయాలన్నా మేము ప్రతి శనివారం ఫార్మర్స్కి లేదా విజిటర్స్కి ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ ఉన్నారో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫార్మింగ్ పైన వారికి ఎంట్రీ ప్రతి శనివారం ఉదయం పది నుంచి సాయం ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ థర్టీ ఫోర్ వరకు కల్పిస్తాము మేము ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాం కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు డెఫినెట్గా మీ డౌట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు డెఫినెట్లీ అడగచ్చు వీలైనంతవరకు వాటిని మీకు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము మనకి ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా లేదా ప్లాంటింగ్ ఎలా చేయాలి దాని వివరాలు తెలుసుకోవాలన్నా కూడా మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు మాది వెబ్సైట్ ఉందండి డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ డాట్ కామ్ అండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ డాట్ కామ్ లేదా ఫేస్బుక్ పేజ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ట్విట్టర్ డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అని మీరు ఫేస్బుక్ సర్చ్లో టైప్ చేసినా కూడా మీకు వస్తుంది యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది మాది డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ దీన్ని చూ మేము సెర్చ్ చేయగలిగితే మాకు మాకు సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ ప్లాంట్ ఎలా చేయాలి ఎలా గ్రో చేయాలి లేదా ఇక్కడ వేరే ఫార్మర్ సివి ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మా పాత ఇంటర్వ్యూస్ కానీ అన్నీ కూడా దాంట్లో మేము అప్లోడ్ చేసి ఉంచుతాను యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు డెకెన్ ఎగ్జాటిక్స్ లేదా మా ఫో మమ్మల్ని ఫోన్లో కాంటాక్ట్ చేయాలనుకుంటే డబల్ సెవెన్ జీరో ట్రిపుల్ టూ జీరో వన్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ నెంబర్పై మీరు కాంటాక్ట్ చేసి మీ విజిట్ని మాకు ముందుగా తెలుపు తెలిపితే మాకు ఈజీగా ఉంటుంది మేము ఎటువంటి మనీ ఛార్జ్ చెయ్యము ఇదంతా కూడా కమర్షియల్ యాక్టివిటీ కాదు ఇదంతా కూడా కమ మనకి అవేర్నెస్ తీసుకురావటానికి మనము చేస్తున్న ఒక ప్రయత్నం మాత్రమే